ప్రపంచాన్ని అంతా ఒక్కసారి తెలుగు వైపు చూసే విధంగా చేసిన గ్రేట్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారి నాన్నగారు ఆ సినిమాకు రైటర్ గారు త్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి రైటర్ వారు ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్ రావడం వారి చేతుల మీదుగా ఈ చాలా రోజుల నుంచి ఆగిపోయిన ఈ టిఎఫ్సిసి నంది అవార్డ్స్ బ్రోచర్ లాంచ్ చేయడం ముందుగా వారికి నిన్న అభినందనలు సార్కి కృతజ్ఞతలు కూడా చాలా మందికి అంటే ముందు కనబడాడు కానీ సా డైరెక్టర్ గారి సినిమాలన్నీ వారే కెమెరా అంటే ఎంత బాగా చేసినా ఎంత యాక్ట్ చేసినా ఎన్ని రాసినా ఎంత చేసినా తీసే విధానం చూపించే విధానం గ్రేట్ కాబట్టి వారిని మేము సన్మానించుకోవడం అనేది నిజంగా ఈ సందర్భంగా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది వారిని ఇప్పుడు వాళ్ళు సంతో సన్మానం చేసుకోబోతున్నాం వారికి కూడా థ్యాంక్స్ టైం ఇచ్చి వచ్చినందుకు అలాగే ఇంకా ఈ వేదిక మీద మా శంకర్ గౌడ్ గారు నాకు చాలా ఆప్తులు అలాగే మా ఆర్గనైజర్ సెక్రటరీ అశోక్ గౌడ్ గారు అలాగే విఆర్ ఫిలిమ్స్ అని కొత్తగా ఇండస్ట్రీకి ఒక కొత్త సినిమా స్టైల్ అంటే ఇప్పటిదాకా డిజిటల్ వచ్చింది అలాగే వెబ్ సిరీస్ వచ్చింది ఇప్పుడు కొత్తగా విఆర్ అని కొత్తగా వర్చువల్ రియాలిటీ మూవీస్ రాబోతున్నాయి త్వరలో అది ప్రపంచమంతా మన ముందటే కనబట్టినట్టు ఉంటుంది ఆ సినిమా వారు దాని ఓనర్ ఆయన కొత్తగా పెట్టి ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రెండు థియేటర్లలో దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు వారికి అలాగే మా కేఎల్ఎన్ ప్రసాద్ వారు కూడా మా ఆర్గనైజేషన్లో చాలా యాక్టివ్ మెంబర్ అలాగే శ్రీశైలం అలాగే డాన్స్ మాస్టర్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మా వంశీ ఇంకా ఇంకెవరు అలాగే మా యాంకర్ కృతిక గారికి ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చిన అతిథులందరికీ మా పిఆర్ఓ రమేష్ గారికి ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చిన ప్రెస్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అండ్ ఛానల్స్ ప్రింట్ మీడియా అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు తెలుపుతూ మనకు తెలుసు నంది అవార్డు అంటే అందరికీ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఆర్టిస్టులు అందరికీ చాలా ఎంతో ప్రియమైన ముఖ్యమైన అవార్డు అది కానీ ఎందుకో కొన్ని కారణాల వల్ల జరగలేకపోయింది చాలా రోజుల నుండి దాని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్చర్ అండ్ గవర్నమెంట్ ద్వారా సపోర్ట్ తీసుకొని దుబాయ్లో చేయబోతున్నాం సౌత్ ఇండియా దానికి మేము త్వరలో అందరి నామినేషన్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాం సినిమాలు ఇరవై ఇరవైవ సంవత్సరంలో రిలీజ్ అయిన ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో రిలీజ్ అయిన సినిమాలకు ఇవ్వాలని అనుకున్నాం దీనికి చాలామంది పెద్దలని దీని కమిటీగా వేసి జ్యూరీ కమిటీ వేసి దాంట్లో మా విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మురళీమోహన్ గారు ఇంకా ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు అలాగే వీళ్ళని అడిగి ఉన్నాను నేను ఆల్రెడీ రేలంగి నరసింహారావు గారు ఇంకా కొందరిని అనుకొని వేయాలని డిసైడ్ అయినాము వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిన మూవీస్కే మనం స్క్రీనింగ్ అయిన తర్వాత చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని దుబాయ్లో భారీ ఎత్తున చేయాలనే ఒక ముందు ఫస్ట్ చేసేది ఏదో భారీ ఎత్తున చేయాలని మంచి ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాము దీనికి ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ మా ఇద్దరు మినిస్టర్స్ని తీసుకెళ్తున్నాం దుబాయ్ అక్కడ ప్రిన్స్ గారిని మాట్లాడి ఉన్నాము గెస్ట్గా అక్కడ చీఫ్ గెస్ట్గా దుబాయ్ ప్రిన్స్ వస్తున్నారు ఇక్కడ నుండి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ శ్రీ సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్ గారు అలాగే శ్రీనివాస్ గౌడ్ టూరిజం మినిస్టర్ గారు అలాగే మా ఎఫ్డిసి చైర్మన్ మా బాలమల్లు చైర్మన్ గారు అలాగే ప్రసన్న గారు వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ భారీ ఎత్తున చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం చాలా రోజుల నుంచి తర్వాత జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎంతైనా బాగా చేయాలని ఒక మంచి పట్టుదలతో పనిచేస్తూ ఉన్నాం నేను కూడా ఎన్నో రోజుల నుంచి దీన్ని అనుకునగా దాన్ని మనం గవర్నమెంట్ నుంచి తీసుకోవడానికి నాకు టైం పట్టింది ఇప్పుడు మా షేర్ అని అక్కడ దుబాయ్లో అన్ని ఏర్పాట్లు చూస్తూ ఉన్నాడు అతను ఒక హాలీవుడ్ సినిమా చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం అతను ఇప్పుడు దుబాయ్లోనే ఉన్నారు మేము రేపు థర్టీన్త్కి వెళ్తున్నాను అక్కడికి వెళ్ళి కరెక్ట్గా డేట్ అంటే నేను సెకండ్ వీక్ అని అనుకున్నాము సెకండ్ వీక్ కావచ్చు ఆయన ప్రిన్స్ డేట్ని బట్టి ఫిక్స్ చేయడానికి ఉంటుంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నీ 
వివరంగా అన్ని మాట్లాడి చెప్పగలుగుతా ప్రస్తుతమైతే సినిమాలు ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్స్ అప్లై చేసుకునే వాళ్ళు ఇరవై సంవత్సరంలో రిలీజ్ అయినాయి ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో రిలీజ్ అయిన సినిమాలకు మాత్రం డిసెంబర్ వరకు ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ వరకు అయినా రిలీజ్ అయిన సినిమాల్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు తప్పకుండా వాటిని పరిశీలనలో ఈ పెద్దవాళ్ళ సమక్షంలో స్క్రీనింగ్ చేసి తప్పకుండా ఏది ఎలిజిబుల్ ఉంది దానికే ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని అందరూ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్టిస్టులు సహకరించాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము ఎందుకంటే ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్న దాన్ని సీరియస్గా మీరు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా బాగా చేయగలుగుతాం తప్పకుండా మీ అందరి సహకారం కావాల్సిందిగా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ ఇంత మంచి అంటే మాకు ఇండస్ట్రీకి ఒక పెద్ద దిక్కులాగా ఉన్న విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు మంచి టైం ఇచ్చి మాకు వచ్చినందుకు వారికి మరొకసారి మేము ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అలాగే మా ప్రసన్న గారికి మా బాలమాల గారికి మా సెంతుల గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇంతటితో నేను మళ్ళీ దుబాయ్ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత అన్ని వివరంగా టైం డేట్ అన్ని చెప్పి మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ ప్రెస్ మిత్రులకు కూడా మరొకసారి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వివరం క్షమించాలి తిట్టుకుంటే నన్ను తిట్టుకోదు గూగుల్ని తిట్టుకోండి మా ఆఫీస్ నుంచి ఇక్కడ ఇరవై ఐదు నిమిషాలు చూపించింది రావటం నలభై నిమిషాలు పట్టిందండి సో అని చేత తిట్టుకుంటే గూగుల్ తిట్టుకుని తప్ప నన్ను తిట్టుకోవద్దు సెకండ్ థింగ్ చాలా సంతోషం సార్ ఏడు సంవత్సరాల నుంచి అవార్డులు ఇవ్వటం లేదు ఇప్పుడు మీరు ఇస్తున్నారు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి అవార్డులు రావటం లేదని బాధ ఉన్నా ఇప్పుడన్నా మొదలు పెట్టే దాన్ని సంతోషిస్తున్నాను ఈ విషయంలో కొంచెం డైరెక్ట్గా నంది అవార్డు సంబంధించిపోయిన ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ సెషన్స్ మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి పెద్దలు తెలంగాణ ప్రభుత్వ పెద్దలు ఇంకో రెండు టైప్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ దీనికి కలపండి సార్ దీనికి ఏ సినిమాలు అయితే తెలంగాణ కల్చర్ ప్రతిబింబిస్తుందో ఏదైతే తెలంగాణ కల్చర్ దాని గొప్పతనం ఎత్తి చూపిస్తుందో అటువంటి తప్పనిసరిగా ఒక నంది అవార్డు అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది రెండు సినిమా ఈజ్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ మీడియం అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిల్ వాలే దుల్హనియా లే జాయింగ్ అనే సినిమా మొత్తం అంతా ఆయన స్విట్జర్లాండ్లో తీశారు విపరీతంగా టూరిస్ట్ ట్రాఫిక్ పెరిగింది ఇండియా నుంచి అక్కడికి చాలా చాలా దానికి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు త్రూ యూ టు ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలంగాణలో చాలా అద్భుతమైన టూరిస్ట్ స్పాట్స్ ఉన్నాయండి ఇఫ్ సంబడి మేక్స్ ఏ మూవీ విత్ ద స్పాట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఏంటంటే అండి దాని ప్రధాన పాత్ర ఆ స్పాట్ యొక్క ప్రధాన పాత్ర వాళ్ళ ఆ సినిమాలో అలాంటి సినిమా తీసి మొత్తం ఇన్స్పెన్స్ నైంటీ పర్సెంట్ సినిమా అక్కడే తీస్తే ప్లీజ్ గివ్ సమ్ గుడ్ క్యాష్ ఇన్సెంటివ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ నంది అవార్డ్ అది టూరిజం పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుందండి దిస్ మై హంబుల్ సజెషన్స్ టు ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆల్ ద బెస్ట్ మంచి మంచి చిత్రాలకు కథను అందించిన పెద్దలు గౌరవులు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చాలా హిట్ చిత్రాలకు కెమెరామెన్గా పనిచేసిన చందల్ గారికి మరి మా మిత్రుడు రామకృష్ణ గౌరవ్ గారికి మరి ఈ వేదికల నుంచి అందరి పెద్దలకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఒక మంచి నిన్న మా రామకృష్ణ గారు మరి టిఎఫ్సిసి తరఫున మరి నంది అవార్డ్స్ సౌత్ ఇండియా నంది అవార్డ్స్ ఈ ఇవ్వడం ముందుకు రావడం చాలా సంతోషం ప్రభుత్వ పరంగా మరి రామకృష్ణ గారికి టిఎఫ్సిసికి ప్రభుత్వ పరంగా సహకారం తప్పకుండా అందిస్తుంది అదేవిధంగా పెద్దలు ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగా మరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో మరి చిత్రం నిర్మిస్తే ప్రత్యేక రాయితీలు ప్రకటించాలని పెద్దలు చెప్పిన విషయాన్ని తప్పకుండా మా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను ఇదే రోజు నేను మా ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడతాను చెప్తాను తప్పకుండా ఆయన కూడా పూర్తి స్థాయిలో సహకరిస్తారు ఇప్పటికే చాలా వరకు మరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో టూరిస్ట్ స్పాట్స్ చాలా పెరిగినాయి అప్పటికీ ఈ తొమ్మిదేళ్ల పాలనలో చాలా బ్రహ్మాండమైన పార్కులు డెవలప్మెంట్ చెరువులు మరి ప్రాజెక్టులు కూడా బ్రహ్మాండంగా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా మరి పెద్దలు చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి తీసుకెళ్ళి తప్పకుండా పూర్తి సహకారం ప్రభుత్వ పరంగా అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం కులం మతం జాతి ప్రాంతం ఉండవు సినీ పరిశ్రమ అనేది ఒక కళ కళను కలగానే చూస్తాం ఎవరన్నా దానికి ఏదైనా కులం అంట కట్టడం ఇంకోటి అంట కట్టడం చూసుకుంటే అది వాళ్ళ విఘ్నతకి వదిలేయాలి ఇవాళ మా విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాజ్యసభ మేధావుల సెక్షన్లోంచి ఆయన నామినేటెడ్ ఎంపీగా ఆయన వెళ్ళారు వెళ్ళారు అంటే విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారి క్యాలిబర్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారి 
దానికి సంబంధించి ఉందో కానీ ఆయన కులం మతం జాతి ప్రాంతం చూసి చేయలేదు సో విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు సెంట్ పర్సెంట్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ సెలెక్ట్ చేసిన దానికి దానికంటే వెయ్యి పర్సెంట్ ఎక్కువ అర్హత కలిగిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆ వ్యక్తిగా విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎంపీ అయ్యారు అలాగే ఏదైనా ఈవెన్ అవార్డ్స్ కూడా చూసుకుంటే ఇదివరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండూ కలిసి ఉన్నప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి నంది అవార్డ్స్ ఇచ్చేవారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి ఉన్న నంది అవార్డ్స్లో జ్యూరీని పర్ఫెక్ట్గా కులం మతం జాతి ప్రాంతం సంబంధం లేకుండా ఏ ఏ కేటగిరీ వాళ్ళు ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్ ఒక అద్భుతమైన డ్యాన్స్ మాస్టర్ ఒక కెమెరామెన్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ అలాగే ఒక డైరెక్టర్ ఇట్ట ఒక రైటర్ ఇట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో వాళ్ళు బాగా స్పెషలైజ్డ్గా వాళ్ళకు ఉన్న దీని క్యాలిబర్ని చూసి జ్యూరీగా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగారు ఇప్పుడు కొంత దురదృష్టం ఏంటంటే బయట కొంత కులాలు మతాలని మాట్లాడుకుంటుంటే ఇప్పుడు ఎత్తుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఈయనే కులం ఆయన కులం ఎప్పుడు కులం చూడం సినిమా ఇండస్ట్రీలో కులం సంబంధం లేదు ఓన్లీ సక్సెస్ ఈజ్ ద క్రైటీరియా సక్సెస్ ఉంటే నెత్తిని పెట్టుకుంటాం ఫెయిల్యూర్ ఉంటే పక్కన పెడతాం ఈ రెండే కులాలు ఉన్నాయి ఈ రెండే మతాలు ఉన్నాయి ఈ రెండే జాతులు ఉన్నాయి సినిమా ఇండస్ట్రీలో సో ఇవాళ నంది అవార్డ్స్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు చేశారు ఈవెన్ రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు కానీ ఫంక్షన్ జరగలేదు ఆ అవార్డ్స్ ఇవ్వటం కూడా జరగలేదు సో అప్పటి నుంచి ఐదు సంవత్సరాలుగా నంది అవార్డ్స్ ఇవ్వటంలా సో రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు రాష్ట్రాలు విభజన అయినప్పుడు తెలంగాణ వాళ్ళు ఇప్పుడు నంది అవార్డు బదులు మేము సింహ అవార్డు పెడతామని చెప్పి సింహ అవార్డుకి వాళ్ళ అప్లికేషన్ కూడా కాల్ఫర్ చేయడం జరిగింది అప్లికేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది బట్ మనం ఇండస్ట్రీలో జరిగిన కొన్ని వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడిన మాటలు చూసి వాళ్ళు ఆపేశారు డెఫినెట్గా ఇది ఈ ప్రోత్సాహకాలు చాలా అవసరం ఇవాళ నేషనల్ అవార్డ్స్ కానీ ఇండియన్ పనోరమా అవార్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చేటప్పటికి ఇవి ఈ అవార్డుని చూసి ఈ అవార్డుతో ఇంకా కాంపిటీషన్ ఫీల్ అయ్యి వెళ్తాం ఇవాళ ఆస్కార్ అవార్డు కొట్టారు అసలు అంటే ఆస్కార్ అవార్డు అసలు ఏసియా కంట్రీ అవార్డుకే ఛాన్స్ లేదు అనుకుంటే ఏసియా నుంచి ఇండియా ఇండియా నుంచి ఇవాళ మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఈ రెండిట్లో తెలుగోడు కొట్టాడు డెఫినెట్గా మనం ఎప్పుడు కూడా ఒకప్పుడు నేను చదువుకునేటప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో యుఆర్ ఫ్రమ్ అన్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్న వేర్ ఈజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నాడు నాకేం చెప్పాలో అర్థం కాక సౌత్ ఇండియా అన్న వేర్ ఈజ్ సౌత్ ఇండియా అన్నాడు ఇండియా అన్న ఓ వాడు ఏంటంటే నా ఫేస్ ఇంకా జాలీగా చూసి ఓ యూ మద్రాసి అన్నాడు సర్లే ఏదో ఇట్లా మన దగ్గర మన సౌత్ ఇండియాలో ఒక పేరు చెప్పాడు కానీ యా యా మద్రాసి అన్న అలాంటి స్థాయి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు వాడిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన ఏకైక ఘనుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు ప్రపంచానికి తెలుగోడి పౌరుషం తెలుగోడి దెబ్బ ఏంటి అని చెప్పి చూపించాడు ఎన్టీ రామారావు సో ఎన్టీ రామారావు తర్వాత మన తెలుగు దెబ్బ ప్రపంచానికి తెలవటానికి ఇంకెవరు వస్తారా ఇంకెవరు చూస్తారా అని అనుకుంటే ఆస్కార్ బర్లు ఏసియా ఇండియా అన్ని వదిలేస్తే మన తెలుగు దెబ్బ మన నాటు దెబ్బ మన రాజమౌళి గారు కానీ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ ఇది ఎంటైర్ టీముగా వచ్చి ఇది కీరవాణి గారికి చంద్రబోస్ గారికి ఒక నాటు ఒక తెలుగు సినిమాకి ఒక తెలుగు దర్శకుడు తెలుగు వాళ్ళందరూ చేస్తే ఒక తెలుగు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఒక తెలుగు లిరిక్ రైటర్కి వచ్చి ప్రపంచం మొత్తం తెలుగుని చూపించిన ఘనులు త్రిబుల్ ఆర్ యూనిట్ సో ఆ యూనిట్ దానిలో కూడా ఏమన్నా మళ్ళా కులం మతం జాతి ప్రాంతం చూడద్దండి దయచేసి ఎవరన్నా చూస్తే వాళ్ళ కర్మ వదిలేయాల ఇంక అంతకంటే చేయగలిగేది లేదు ఇవాళ సరే ఆ నంది అవార్డు లేదు కాబట్టి ఇవాళ మా రామకృష్ణ గౌడు ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియా నంది అవార్డ్స్ అని చెప్పి ఆ నంది అవార్డ్స్ని పెడుతున్నారు డెఫినెట్గా ఆయన లేఖలుగా అన్నీ చూసి అన్ని కరెక్ట్గా చూసి ఆయన చేసి ఉంటారు డెఫినెట్గా ఆ నంది అనేది ఆగిపోయింది అందుకి ఇవాళ చేయటం అనేది చూసుకుంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యాక్చువల్గా ప్రభుత్వాలు చేయాలి ప్రభుత్వాలు చేయని పనిని మా రామకృష్ణ గౌడు చేయటం చాలా ఆహ్వానించదగ్గ విషయం పక్కన బ్యాంగ్లూర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ బ్యాంగ్లూర్ గవర్నమెంట్ అక్కడ చలనచిత్ర అకాడమీ అని ఉంటుంది గవర్నమెంటే నిర్వహిస్తుంది అలాగే కలకటా ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ అక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ నిర్వహిస్తుంది అలాగే కేరళ వీళ్ళందరూ చేస్తూ ఉండి వీళ్ళు ఎన్నో ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తూ ఉంటే మనం మన గవర్నమెంట్లు ఏమి ఇవ్వటం లేదు ఒకటి ఏంటంటే ఇందాక విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పారు టూరిజం ప్లేసెస్ చాలా బాగున్నాయి అది ఇదని సరే గతంలో టూరిజం అప్పుడు మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఆ టూరిజం ఎండీ వీళ్ళందరూ ఉంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి 
మేము అన్ని యూనిట్ని పంపించి అన్ని లొకేషన్స్ని కూడా మేము షూట్ చేయడం జరిగింది ఆ షూట్ చేసి అప్పుడు ఆ రోజున ఏంటంటే ఎక్కడ టూరిస్ట్ ప్లేస్లో ఏ ఉండా కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రూమ్ రెంట్లో కన్సెషన్ ఇస్తాం అలాగే ఫుడ్డు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు సో అవన్నీ చేస్తూ ఇక్కడ లోకల్గా చేసిన సినిమాలకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాష్ సబ్సిడీలు ఇవన్నీ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది కర్ణాటకలో ఈవెన్ బెంగాల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో సెలెక్ట్ అయిన కన్నడ సినిమా అనొచ్చు ఇండియన్ పనోరమాలో సెలెక్ట్ అయిన దానికోవచ్చు ఈ నేషనల్ అవార్డ్స్ ఎక్కడ సెలెక్ట్ అయినా వాళ్ళు ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు లక్షలు గుడ్ ఫిల్మ్ కింద ఇస్తారు మనం పైసా ఇవ్వటం లా దయచేసి ఫర్దర్గా ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వాల తరఫున రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇచ్చేటట్టు ఏర్పాటు చేస్తే ఇంకా ఎన్నో గొప్ప గొప్ప సినిమాలు వస్తాయి ఒక బలగం కాదు వంద బలగాలు వస్తాయి సో అట్టా రప్పించాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఆ బాధ్యతను ప్రభుత్వాలు నిర్వహిస్తాయని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ వీళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వానికి రిప్రజెంట్ చేసేట్టు ఉంటుంది ప్లస్ ఇక సెంతిల్ గారు ఆయన కెమెరా రాజమౌళి గారు ఎప్పటి నుంచి ఆయన ప్రాసెస్లో ఆయన ఉన్నారు సో సెంతిల్ గారికి వాళ్ళు ఇక్కడ సన్మానం చేయటం అనేది ఒక త్రిబుల్ ఆర్ యూనిట్కి చేయటం ప్లస్ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉండటం ఎంతోమంది పార్టిసిపేట్ చేయటం వీళ్ళందరినీ వచ్చేటట్టుగా చేయగలిగిన మా రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ధన్యులు థ్యాంక్ యూ వాళ్ళు నంది అవార్డు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం అన్నది చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఎందుకంటే లైక్ అవార్డ్స్ అన్నది లైక్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ఏ పని చేసినా కూడా టెక్నీషియన్సే కాదు యాక్టర్స్ అయినా ఎవరైనా కూడా మన పని గుర్త పనితనాన్ని గుర్తింపి గుర్తించి ఒక అవార్డు ఇస్తే దాన్ని చాలా ప్రెస్టీజియస్గా ఫీల్ అవుతాము సో ఇలా నంది అవార్డు అన్నది లైక్ తరతరాల నుండి ఒక ఏంటిది మంచి సన్మానం సో అలాంటిది అవార్డు ఎందువల్లనో దురదృష్టం వల్ల అట్లా మధ్యలో ఆపేశ ఆపేశారు సో దాన్ని గౌడ్ గారు మళ్ళీ నిర్మహించి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఒక భారీ ఎత్తును దుబాయ్లో చేయాలనుకుంటున్నారు సో అది చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ నన్ను ఈ ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి నేను కెమెరామా ఉండడం నాకు గౌరవము అండ్ దానివల్ల నాకు సన్మానం చేశారు థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ వీ ఆర్ న్యూ వాచింగ్ లవ్లీ టీవీ మీ అందరూ లవ్లీ టీమ్కి లవ్లీ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్కి లైక్ చేయండి ఇంకా షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి